హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు క్రాక్ సీటెడ్ ఛానల్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో సీటెట్ ఈవీఎస్కి సంబంధించిన టాపిక్స్ డిస్కస్ చేద్దాము అంటే సీటెట్కి ఈవీఎస్కి సంబంధించిన టాపిక్స్ ఇంతవరకు మనకి క్రాక్ సీటెడ్ ఛానల్లో వీడియోస్ చేయడం జరిగింది పార్ట్ ఫైవ్ అనేసి ఓకే దాంట్లో మనం నేర్చుకున్న టాపిక్స్ ఏంటి యానిమల్స్ గురించి నెక్స్ట్ స్నేక్స్ గురించి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ పశ్మీన షాల్ అండ్ నెక్స్ట్ మధుబని పెయింటింగ్ ఓకే ఈ విధంగా డిఫరెంట్ టాపిక్స్ అనేవి అంటే ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ మనకి ఎన్సీఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్ వన్ టు ఫిఫ్త్ క్లాస్ వరకు ఉన్న టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న కంటెంట్ వైజ్గా మనకి సీటెట్కి ఏదైతే టాపిక్స్ ఇంపార్టెంట్ లేదా ఏవైతే అవసరము అని అనుకుంటామో దాని నుండి నోట్స్ గ్యాదర్ చేసి మీకు వీడియోస్ చేయడం జరిగింది ఆ వీడియోస్ కంటిన్యూషన్ పార్ట్ ఇది ఇంకా కొన్ని టాపిక్స్ ఉన్నాయి వాటితో చేయడం వల్ల మొత్తం ఈవీఎస్ అనేది కంప్లీట్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఇది మీకు సీటెట్ పేపర్ వన్కి సంబంధించిన ఈవీఎస్ టాపిక్స్ ఓకే వీటి నుండే మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్స్ అనేది ఎగ్జామ్లో రావడం జరుగుతుంది కావాలంటే మీరు ఒకసారి వీడియోస్ విజిట్ చేసి వీడియోస్లో ఉన్న టాపిక్స్ అన్నీ ఒక దగ్గర రాసుకొని లేదా చదువుకున్న తర్వాత మీరు ఒకసారి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ చూడండి ఓకే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్లో మనం డిస్కస్ చేసిన టాపిక్స్ నుండి ఏమైనా క్వశ్చన్స్ వచ్చాయా లేదా అనేసి మీకు ఐడియా ఉంటుంది మ్యాక్సిమమ్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన టాపిక్స్ నుండే క్వశ్చన్స్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఓకే లెట్ స్టార్ట్ ది వీడియో ఇంతవరకు మన ఈ క్రాక్ సీటెడ్ ఛానల్ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని వారు ఎవరైనా ఉంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ది క్రాక్ సీటెడ్ ఛానల్ ఓకే ఈరోజు టాపిక్ ఏంటి అంటే ఎక్స్పెరిమెంట్స్ విత్ వాటర్ ఓకే అంటే డెడ్ సీ గురించి తెలుసుకుందాము నెక్స్ట్ మలేరియా ఓకే మలేరియా ఒకటి దేనివలన కలుగుతుంది దానిపైన రీసెర్చ్ చేసిన సైంటిస్ట్ ఎవరు ఓకే దానికి సంబంధించిన కొంతవరకు ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకి ఎన్సీఆర్టి టెక్స్ట్ బుక్లో ఇవ్వడం జరిగింది ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని నేను మీకు అందజేస్తున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ అనీమియా గురించి ఓకే నెక్స్ట్ వాటర్ గురించి ఓకే వీటిపైన మనకి ప్రీవియస్ ఇయర్స్లో మనకి అడిగిన క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే ఫస్ట్ వన్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ విత్ వాటర్ ఓకే దీంట్లో మనకి డెడ్ సీ గురించి ఇవ్వడం జరిగింది ద సాల్టియస్ట్ వాటర్ కెన్ బీ ఫౌండ్ ఇన్ ద డెడ్ సీ ఓకే మృత సముద్రము డెడ్ సీలో ఏంటి వాటర్లో సాల్ట్ కంటెంట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే సెలైనిటీ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓకే ఎంతవరకు ఉంటుందంట త్రీ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ సాల్ట్ ఇన్ వన్ లీటర్ ఆఫ్ వాటర్ వన్ లీటర్ వాటర్లో త్రీ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ సాల్ట్ ఉంటుందట ఓకే ఇది కూడా బిట్టే మనకి వన్ లీటర్ వాటర్లో ఎంతవరకు సాల్ట్ ఉంటుంది డెడ్ సీలో త్రీ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ సాల్ట్ ఓకే దీనివలన దానికి డెన్సిటీ అనేది పెరుగుతుంది ఓకే సెలైనిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటే డెన్సిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది డెన్సిటీ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల ఏంటి ఆబ్జెక్ట్స్ విల్ ఫ్లోట్ ఆన్ ద వాటర్ ఓకే అంటే ఆబ్జెక్ట్స్ విల్ నాట్ సింక్ అంటే మునిగిపోవు ఏదైనా వస్తువులు వాటర్లో వేయడం వలన మునిగిపోవు ఆ సెలైనిటీ వల్ల డెన్సిటీ వల్ల ఆ వస్తువులు అనేవి వాటర్ పైన తేలుతూ ఉంటాయి ఓకే no one can drown in the dead sea because of that much of salt or density okay anta salt undadam valla okay anta density undadam valana dantlo a object vesina kuda dantlo munigi podu paiki maatrame teltundi entha varaku untundata 1 liter of water lo 300 grams of salt untundi okay and next one the person will float on the surface of water okay ఎవరైనా దాంట్లో జంప్ చేసినా కూడా వాళ్ళు మునిగిపోరు పైకి మాత్రమే తేలుతూ ఉంటారు ఓకే అది డెడ్ సీ ప్రత్యేకత అండ్ నెక్స్ట్ వన్ మలేరియా గురించి ఇచ్చారు టాపిక్ మలేరియాకి మెడిసిన్ ఏంటి మనకు అందరికీ తెలిసిందే ఎక్కువగా పూర్వపు రోజుల్లో సింకోనా ట్రీ యొక్క బార్క్ని బెరడుని యూజ్ చేసేవారు ఏంటి అది సింకోనా ట్రీ ఓకే అదేంటి మలేరియాకి మెడిసిన్గా యూజ్ చేశారు ద సైంటిస్ట్ హూ పీప్డ్ ఇన్ టు ద మస్కిటో స్టమక్ ఎవరు రొనాల్డ్ రాస్ ఓకే మస్కిటో మలేరియా అంటే ఒకప్పుడు పూర్వపు రోజుల్లో ఏంటి పాతకాలంలో అది ఒక చెడు గాలి అనేసి ఒక అవగాహన ఉండేది కానీ అది మస్కిటోస్ వల్ల వస్తుంది అంటే ఫీమేల్ అనాఫిలస్ మస్కిటోస్ వాటికి వాహకాలుగా పనిచేస్తున్నాయి అనేసి ప్లాస్మోడియం నుండి వస్తుంది పారాసైట్ ప్లాస్మోడియం నుండి వస్తుంది అనేసి పరిశోధన చేసింది ఎవరు రొనాల్డ్ రాస్ ఓకే ఫస్ట్ వాళ్ళ నమ్మకం ఏంటి ఇట్స్ ఎ డిసీజ్ ఆఫ్ బ్యాడ్ ఎయిర్ ఓకే ఆ విధంగా చెడు గాలి అనేసి వారు నమ్మేవారు అనేసి తను పరిశోధన చేసి తెలుసుకొని ఇది ఏ విధంగా వస్తుంది అనేసి పరిశోధన చేసి రీసెర్చ్ చేసింది ఎవరు రొనాల్ రాస్ ఇట్ ఈస్ కాస్డ్ బై వన్ సెల్డ్ ప్యారాసైట్ కాల్డ్ ప్లాస్మోడియం ప్లాస్మోడియం ప్యారాసైట్ నుండి వస్తుంది దానికి వాహకాలు ఏంటి ఫీమేల్ అనాఫిలస్ మస్కిటోస్ ఓకే ఏంటి ఫీమేల్ అనాఫిలస్ మస్కిటోస్ ఇవి ఏ విధంగా ఉంటాయని తెలుసుకున్నారు రొనాల్డ్ రాస్ గారు లుక్స్ బ్రౌనిష్ విత్ స్పాటెడ్ వింగ్స్ బ్ర
స్పాటెడ్ వింగ్స్ మనకి ఎస్ఈఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్లో సైన్స్ టెక్స్ట్ బుక్లో మేబీ ఎయిత్ క్లాస్ అనుకుంటా దాంట్లో రొనాల్డ్ రాస్ గారు చేసిన ఎయిత్ ఆర్ సెవెంత్ ఓకే ఈ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంటుంది రొనాల్డ్ రాస్ గారు చేసిన రీసెర్చ్ గురించి మనకి మొత్తం ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ఎస్ఈఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్లో కానీ ఎన్సీఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఇది ఓన్లీ ఫిఫ్త్ క్లాస్ వరకు మాత్రమే కాబట్టి ఇంతవరకు మాత్రమే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఏంటి అతను చేసిన రీసెర్చ్లో ఫీమేల్ అనాఫిలస్ మస్కిటోస్ ద్వారా ఈ పారాసైట్ ప్లాస్మోడియం అనేది ఏంటి స్ప్రెడ్ అవుతుంది అవి ఆ మస్కిటోస్ ఏ విధంగా ఉంటాయి ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఏ బ్రౌనిష్ విత్ స్పాటెడ్ వింగ్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ఈ సింకోన బార్గ్ని మలేరియాకి మెడిసిన్గా యూజ్ చేస్తారు కదా అది ఫస్ట్ ఏ విధంగా యూజ్ చేసేవారు అని అంటే ఆ సింకోన బార్గ్ని బాయిల్ చేసి దాన్ని పౌడర్ లాగా చేసి నెక్స్ట్ వాటర్తో స్ట్రెయిన్ చేసిన తర్వాత ఆ వాటర్ని పేషెంట్స్కి ఇచ్చేవారు ఓకే బాయిల్ చేసి పౌడర్ చేసి స్ట్రెయిన్ స్ట్రెయిన్ ద వాటర్ ఓకే ఆ వాటర్ని మలేరియా వచ్చిన పేషెంట్స్కి ఇవ్వడం వల్ల వాళ్ళకి నయమయ్యేది కానీ ఇప్పుడు మార్కెట్లో మనకి ఆ సింకోనా నుండి ప్రిపేర్ చేసిన ఏంటి ట్యాబ్లెట్స్ అవైలబుల్లో ఉన్నాయి ఓకే ఇది మలేరియా గురించి ఇచ్చిన కంటెంట్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ అనేమియా అనేమియా దేని వలన కలుగుతుంది ఐరన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల ఐరన్ లోపం వలన ఓకే ఢిల్లీలో మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ స్కూల్లో థౌజండ్ ఇయర్స్ అంటే చాలా సంవత్సరాల క్రితము థౌజండ్ వరకు మెంబర్స్ అంటే థౌజండ్ ఎబో మెంబర్స్ పిల్లలు ఈ అనేమియా వల్ల చాలా వరకు సఫర్ అయ్యారు ఓకే వాళ్ళు ఈ అనేమియా సోకడం వల్ల ఏంటి ఫిజికల్ హెల్త్ పాడవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ మెంటల్ హెల్త్ కూడా పాడవుతుంది దానివల్ల వాళ్ళు సరిగా పెరగలేరు ఓకే పెరుగుదల అనేది వాళ్ళకి ఫిజికల్గా కానీ మెంటల్గా కానీ ఎదుగుదల అనేది గ్రోత్ అనేది ఉండదు అండ్ నెక్స్ట్ వాళ్ళకి చదువుకోవడానికి కూడా వాళ్ళ ఎనర్జీ లెవెల్స్ అనేవి సరిపోవు ఓకే అంటే వీక్ అయిపోతారు టోటల్గా ఇది ఢిల్లీ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ స్కూల్స్లలో గమనించడం జరిగింది అప్పుడు దాని తర్వాత ఏంటి అంటే దీనికి కారణం అనేమియా వాళ్ళకి ఐరన్ డెఫిషియన్సీ ఉంది అనేసి తెలుసుకొని హెల్త్ చెకప్స్ హెల్త్ కార్డ్స్ కూడా ఇష్యూ చేయడం జరిగింది అండ్ నెక్స్ట్ ఐరన్ ట్యాబ్లెట్స్ కూడా వాళ్ళకి పంపిణీ చేయడం జరిగింది ఓకే అప్పుడు అనేమియా గురించిన అవగాహన పిల్లల్లో కానీ పేరెంట్స్లో కానీ పెంపొందించి ఐరన్ ట్యాబ్లెట్స్ని ఇవ్వడము ఓకే ఆ చిన్న స్కూల్ ఏజ్ పిల్లల్లోనే అనేమియా సోకడం దీనివల్ల ఐరన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల అంటే ఫుడ్ ప్రాపర్గా తీసుకోకపోవడం వలన బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ తీసుకోకపోవడం వలన అనేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడము నెక్స్ట్ దానిపైన అవగాహన కల్పించి పిల్లల్లో పేరెంట్స్లో దాని గురించిన అవగాహన పెంపొందించారు ఓకే నెక్స్ట్ ఐరన్ ట్యాబ్లెట్స్ కూడా వారు అందించేది ఈ ఐరన్ రిచ్ ఫుడ్ ఏమేంటి అంటే జాగరి ఆమ్లా గ్రీన్ లీఫీ వెజిటేబుల్స్ ఓకే ఇది కూడా లాస్ట్ టైం సీటెట్లో ఇచ్చారు లాస్ట్ ఇయర్ కాదు ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ ఇయర్స్లలో సీటెట్లో వచ్చిన క్వశ్చన్ ఓకే ఐడెంటిఫై ద ఐరన్ రిచ్ ఫుడ్ అనేసి కింద మనకు ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఇస్తారు ఓకే ఏమేంటి కాంబినేషన్స్లో ఇస్తారు ఒక దాంట్లో జాగరి ఆమ్లా అండ్ నెక్స్ట్ క్యారెట్ ఇచ్చేసి నెక్స్ట్ ఆమ్లా గ్రీన్ లీఫీ వెజిటేబుల్స్ ఓకే ఒక దాంట్లో జాగరి స్కిప్ చేస్తారు ఈ విధంగా కానీ ఐరన్ మనకి చాలా ఉండే ఫుడ్ ఏంటి మనకు టెక్స్ట్ బుక్ వైజ్గా మనకి ఇచ్చింది జాగరి ఒకటి అంటే బెల్లం నెక్స్ట్ ఆమ్లా ఉసిరి గ్రీన్ లీఫీ వెజిటేబుల్స్ ఓకే ఇది అనేమియా గురించి ఇచ్చిన టాపిక్ అండ్ నెక్స్ట్ టాపిక్ దండి మార్చి గురించి ఇవ్వడం జరిగింది ఈ దండి మార్చి ఎప్పుడు నైన్టీన్ థర్టీ ఇయర్లో ఓకే నైన్టీన్ థర్టీ ఇయర్లో గాంధీజీ గారి అధ్యక్షతన అహ్మదాబాద్ నుండి దండి సీషోర్ వరకు జరిగింది ఓకే గుజరాత్లో అది ఏంటి అని అంటే దీనికోసం అంటే బ్రిటిష్ హ్యాండ్ మీడియా లా ద డిడ్ నాట్ అలో పీపుల్ టు మేక్ సాల్ట్ దెమ్ సెల్స్ ఓకే అంటే బ్రిటిష్ వారు ఒక లా తీసుకొని రావడం ఒక చట్టం తీసుకొని రావడం జరిగింది అంటే అప్పుడు ఏంటి ఆ కాలంలో ఉప్పు ఎవరిది వారే తయారు చేసుకునేవారు ఇంట్లోకి సరిపడేంత నెక్స్ట్ అమ్మకానికి కూడా సరిపోయేంత ఓకే ఆ ఉప్పుని త వారు ప్రిపేర్ చేసుకోకూడదు అంటే తయారు చేసుకోకూడదు అనేసి ఒక లా తీసుకొని రావడింది ఒకవేళ తయారు చేసి దానిపైన హెవీ ట్యాక్స్ అనేది వేస్తారు ఓకే దే హ్యాడ్ ఆల్సో పుట్ ఏ హెవీ ట్యాక్స్ ఆన్ సాల్ట్ గాంధీజీ విత్ సెవరల్ అదర్ పీపుల్ వెన్ టు ఏ యాత్ర ఆర్ లాంగ్ వాక్ ఫ్రమ్ అహ్మదాబాద్ టు ద దండి సీషోర్ ఇన్ గుజరాత్ టు ప్రొటెస్ట్ అగెయిన్స్ట్ దిస్ లా ఓకే వారు తీసుకొచ్చిన చట్టానికి వ్యతిరేకంగా గాంధీజీ గారు కొంతమంది ప్రజలతో కలిసి ఈ దండి మార్చిని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది అది ఎక్కడి నుండి ఎక్కడి వరకు అహ్మదాబాద్ నుండి దండి సీషోర్ వరకు ఓకే వారు తీసుకొచ్చిన ఉప్పు పైన వేసిన పన్నుని ఉప్పును తయారు చేసుకోకూడదు అని తీసుకొచ్చిన చట్టాన్ని నిరోధించడానికి దాన్ని తీసివేయాలనేసి గ
by putting alum in water all its impurities settle down okay alum patika antaru kada alum ni water lo veyadam valla em avutundi dantlo unde impurities ante malinalu mottham settle down avutayi ante kindiki cherukuntayi okay దాంట్లో ఉండే మలినాలు కిందికి చేరుకుంటాయి వాటర్ మాత్రం పైకి వస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ క్లోరిన్ ఈజ్ ఆల్సో యూజ్ టు కిల్ జర్మ్స్ ఇన్ ద వాటర్ ఓకే క్లోరిన్ దేనికి యూజ్ చేస్తారు దాంట్లో ఉండే సూక్ష్మ క్రిములను నశింపచేయడానికి క్లోరిన్ని యూజ్ చేస్తారు ఆలంని మాత్రము ఇంప్యూరిటీస్ సెటిల్ చేయడానికి అంటే మలినాలు కింద పెరుగుపోవడానికి యూజ్ చేస్తారు ఓకే దీనిపైన మనకి ఇచ్చిన ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఒకసారి చూద్దాము క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే రేఖాస్ మదర్ యాడ్స్ ఆలమ్ టు వాటర్ కలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద పాండ్ ఎవ్రీ డే ఇన్ ఆర్డర్ టు ఓకే పాండ్ నుండి కలెక్ట్ చేసే వాటర్ని ప్రతి వాటర్కి ప్రతిరోజు ఆలమ్ కలిపేదంట రేఖా వాళ్ళ మదర్ ఎందుకు ఆప్షన్ ఏ సెడిమెంట్ లైట్ సస్పెండెడ్ ఇంప్యూరిటీస్ ఆప్షన్ బి కిల్ జర్మ్స్ ఇన్ వాటర్ ఆప్షన్ సి డీ కలరైజ్ వాటర్ ఆప్షన్ డి చేంజ్ హార్డ్ వాటర్ ఇంటూ సాఫ్ట్ వాటర్ ఆన్సర్ ఏంటి సెడిమెంట్ లైట్ సస్పెండెడ్ ఇంప్యూరిటీస్ ఇంప్యూరిటీస్ని సెటిల్ డౌన్ చేయడానికి అంటే కింద పేరుకుపోవడానికి యూజ్ చేస్తారు ఓకే యూజ్ అవుతుంది ఆలం అనేది ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి ఏముంది కిల్ జర్మ్స్ ఇన్ వాటర్ దేన్ని యూజ్ చేస్తారు దాంట్లో ఉండే జర్మ్స్ని చంపేయడానికి క్లోరిన్ యూజ్ చేస్తారు ఓకే కాబట్టి ఆప్షన్ బి కాదు డీకలరైజ్ వాటర్ కాదు చేంజ్ హార్డ్ వాటర్ ఇంటూ సాఫ్ట్ వాటర్ కూడా కాదు ఓకే ఆలం ఈజ్ యూజ్ టు సెడిమెంట్ లైట్ సస్పెండెడ్ ఇంప్యూరిటీస్ ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ డెడ్ సి ఆప్షన్ ఏ ఎస్సి ఇన్ విచ్ హై అండ్ లో టైడ్స్ ఆర్ వెరీ ఫ్రీక్వెంట్ ఆప్షన్ బి ఎస్సి హూజ్ వాటర్ ఈజ్ పాయిజనస్ ఆప్షన్ సి ఎస్సి విచ్ ఈస్ సాల్టియస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓషియన్స్ అండ్ సీస్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ డి ఎస్సి ఇన్ విచ్ ఇట్ ఈస్ డేంజరస్ టు సెయిల్ షిప్స్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎస్సి విచ్ ఈస్ సాల్టియస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓషియన్స్ అండ్ సీస్ మిగిలిన సముద్రాల కంటే కూడా ఎక్కువ ఉప్పు కలిగి ఉన్నది ఉన్న సముద్రమే డెడ్ సి ఓకే దాంట్లో ఏంటి వన్ లీటర్కి త్రీ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ సాల్ట్ అనేది ఉంటుంది ఓకే ఇవి మనం ఇంతవరకు నేర్చుకున్న టాపిక్స్ నుండి ఇచ్చిన ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఏమేమి నేర్చుకున్నాము వాటర్ ఒక డెడ్ సి గురించి నేర్చుకున్నాము అండ్ నెక్స్ట్ మలేరియా అండ్ నెక్స్ట్ వన్ అనీమియా గురించి అండ్ నెక్స్ట్ దండి మార్చి గురించి అండ్ నెక్స్ట్ వాటర్లో ఆలం యాడ్ చేస్తే ఇంప్యూరిటీస్ని సెటిల్ డౌన్ చేయొచ్చు క్లోరిన్ యాడ్ చేస్తే జర్మ్స్ని కిల్ చేయొచ్చు ఓకే అండ్ ఈ టాపిక్స్ పైన మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ తెలుసుకున్నాం ఓకే నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఈవీఎస్కి సంబంధించిన ఇంకా టాపిక్స్ అనేవి గ్యాదర్ చేసి నేను మీకు వీడియోస్ రూపంలో అందిస్తాను ఇంతవరకు మన క్రాక్ సీరియల్ ఛానల్లో కూడా చాలా వరకు సీరియల్కి ఉపయోగపడే వీడియోస్ ఉన్నాయి సైకాలజీ కావచ్చు నెక్స్ట్ ఇంగ్లీష్ ఈవీఎస్ మ్యాథ్స్ ఓకే పెడగాలజీ టాపిక్స్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను నేను ఒకసారి ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళి చూస్తే మీకు దానిపైన ఒక అవగాహన వస్తుంది సీరియల్ ఎగ్జామ్ అంటే ఈజీ అనేసి మీకు అర్థమవుతుంది ఎందుకు అని అంటే ఇంగ్లీష్ అనేసి ఎక్కువగా భయపడతారు కానీ ఇంగ్లీష్తో మనకి లాంగ్వేజ్ మీడియంతో ప్రాబ్లం ఏమీ ఉండదు మనం చదివితే కంటెంట్ నేర్చుకుంటే ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా కూడా ఈజీగా మనము అటెంప్ట్ చేయవచ్చు ఓకే థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో అండ్ థ్యాంక్ ఫర్ సపోర్టింగ్ ది ఛానల్